Assalamualaikum प्रिया शिक्षार्थी बंधुरा आज हम रेमिले तृत्य भिडियो तृत्य लेक्चार नहीं हाजिर हो प्रथम लेक्चार आलोचना कर रेमिले की भूल था भूलगुल आलोचना कर द्वित लेक्चार खूब बस इम्पोर्टेंट छो जेखान सृजनशील प्रति बचर ही आसे से कौन कौन दफा रेमिले अंतर्भुक्त होना आशा करी अपन के बुझाते पे एरपर जो कोश्चन थे तेल अवश्य हाँ आज हम रेमिले मैथमेटिकल पार्ट जेखान अंक आसे मैथ आसे ओरण कि आलोचना करब सो देखें अपन सुविधार्थे एक जिन देखा रेमिल प्रस्तुत नियमी कि रूल्स एंड रेगुलेशन फलो करते हैं रेमिल प्रस्तुत कर क्षेत्र कारण हमार पक्षे तो अपन पक्षे तो कारो पक्षे एत हजार हजार हिसाब मुखस्त करा सम्भव ना सो आप कि टेक्निक शिखब जो टेक्निकगुलर मध्यमे खूब सहजे रेमिल सम्पर्नते पर रेमिलटा परीक्षा आसले इजिली आंसार करते पर प्रथम जो बोली प्रत्येक भाइयर का रिक्वेस्ट थक प्लिज अपना हिसाब विज्ञान को मुखस्त कर चेष्टा करबें ना प्रत्येक जिन कौशले अपना जे भावनी कौशले जे भाव मुखस्त रखते पर प्रैक्टिकल चिंता कौशले जी भाव जत सहजे अपनी मना रखते अपनार जो भलो क्योंकि मुखस्त कर लेना जिनटा माथाय थकबेना हिसाब विज्ञान शुरू शुरू प्रथम दिखे पढ़े हिसाब से स्वर्णसूत्र बला है मैथस जेमन कि फर्मुला था अकाउंटिंग कि फर्मुला आखने पढ़े खरच व्यय क्षति तीनों क्योंकि सेम कथा नय आलदा जिन नेक्स्ट और एक भिडियो तो मैं इन आलोचना करब खरच व्यय क्षति सम्पद उत्तोलन डेविड आय लाभ दाय मूलधन क्रेडिट यहाँ हे हिसाब विज्ञान स्वर्णसूत्र हिसाब विज्ञान अकाउंटिंग फर्मुला मेन फर्मुला खरच व्यय क्षति सम्पद एवं उत्तोलन डेविड आय लाभ दाय मूलधन क्रेडिट ओके रैमिल तो रैमिल मान हम डेविड एम क्रेडिट नहीं जो को खरच व्यय क्षति किंबा सम्पद अथवा उत्तोलन पाए डेविड करब आय लाभ दाय कि मूलधन पे तक से क्रेडिट करब अच्छा हमें छोटो को एक जिसगल डेफिनेशन जो एक प्रथम जो सम्पद जो बी सहज कथा जो बोली हे जे जिन मालिकर निजे जिन मालिकर पार्सनल जिसान निजे जिन सम्पद जेटा व्यवहार कर प्रतिष्ठान प्रफिट आर्न कर सुविधा पाँच अथवा मुनाफा अर्जन कर सम्पद ओके खरच की खरच हे जेटार फले प्रतिष्ठान का चले जाए जे लेंदेन फले प्रतिष्ठान का चले जाए खरच मूलधन की सरि उत्तोलन की उत्तोलन से मालिक जख निजे प्रयोजन प्रतिष्ठान किबे से उत्तोलन मालिक जख निजे प्रयोजन प्रतिष्ठान किबे से उत्तोलन एब जो आय आस आय मानी हे प्रतिष्ठान जार मध्यमे को आसान का आसले जेटार माध्यम प्रतिष्ठान का आय जेटार मध्यमे प्रतिष्ठान का आय दाय हे कि बी अनेक संज्ञा आम सहज कर दाय मान हे जेटा सामयिक समय नहीं फेरत दिए दीते हैं सामयिक समय नहींजुन का किदिन पर फेरत दिए दीते हैं दाय जेमन जो बैंक के ऋण नहीं से सामयिक समय नहीं बैंक चाहले कि एक निर्दिष्ट समय पर ओ टाटा फेरत दिए दीते हैं तो हमें ओटा के बला हे दाय मूलधन की मूलधन हम उत्तोलन मालिक व्यवसा प्रतिष्ठान के निजे प्रयोजन किचू नीले उत्तोलन ठीक तेमनी भाव मालिक व्यवसा प्रतिष्ठान निजे का दी से हे मूलधन क्लियर ओके नेक्स्ट जो जाए कि सकल प्रकार परिवहन एवं शुल्क डेबिट हो रेमिले 
তাহলে এটার মধ্যে যত প্রকার পরিবহন আছে আয় পরিবহন বিক্রয় পরিবহন আন্ত পরিবহন বহির পরিবহন যত প্রকার শুল্ক আছে আমদানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক বহির শুল্ক অবগামী শুল্ক আফগামী শুল্ক ব্লা 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 যত প্রকার শুল্ক এবং পরিবহন সবগুলোকে ডেবিট করতে হবে সব কিছুকে আমরা ডেবিট করব থার্ড যে রুলস সেটা হচ্ছে আমরা তহবিল দেখতে পাই নগদ তহবিল ব্যাংক তহবিল পেনশন তহবিল সঞ্চয়ী তহবিল কল্যাণ তহবিল কত ধরনের তহবিল এত তহবিল মনে রাখার সামর্থ্য আমাদের নেই সো আমরা মনে রাখব যখনই আমরা তহবিল দেখব দুইটা তহবিল শুধুমাত্র ডেবিট হবে কি কি নগদ তহবিল ডেবিট ব্যাংক তহবিল ডেবিট এটা হচ্ছে সম্পদ আর একটু বলে রাখি প্রত্যেকটা ল্যান্ড হিসাব মাথায় আসার সাথে সাথে আপনাকে মানে চিন্তা করতে হবে কোন হিসাবের মধ্যে পড়ছে এটা কি সম্পদ এটা কি দায় এটা কি আয় নাকি ব্যয় কারণ কারণ হচ্ছে সৃজনশীলের গতে আপনাদের কাছে মাঝে মধ্যে এখান থেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে পরে আলোচনা করছি এটা তাহলে সকল প্রকার তহবিল নগদ তহবিল ব্যাংক তহবিল ছাড়া সকল প্রকার তহবিল ক্রেডিট নগদ তহবিল ব্যাংক তহবিল ডেবিট কারণ এটা সম্পদ এরপরে যদি আমি একটা জিনিস খেয়াল আপনাদেরকে দেখাতে চাই চার নাম্বার একটা লেনদেন দেখাতে চাচ্ছি একটু খেয়াল করেন যে আমি লিখেছি সকল প্রকার প্রাপ্ত খেয়াল করবেন শব্দটা প্রাপ্ত একটা হচ্ছে সকল প্রকার প্রদত্ত একটা হচ্ছে প্রাপ্য একটা হচ্ছে প্রদেয় বিষয়গুলো কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ খেয়াল করবেন জিনিসগুলো আচ্ছা একটু বলি সকল প্রকার প্রাপ্য প্রাপ্ত সরি প্রাপ্ত প্রাপ্ত মানেই যেটা আমি পেয়ে গিয়েছি অলরেডি আমার কাছে চলে এসছে সেটা হচ্ছে প্রাপ্ত তাহলে প্রাপ্ত মানে হচ্ছে আয় সকল প্রকার প্রাপ্ত আয় আমরা জানি আয় ক্রেডিট পাশে বসে এবার যদি বলি প্রদত্ত প্রদত্ত মানে হচ্ছে আমি অলরেডি প্রদান করে দিয়েছি আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছে প্রদত্ত মানে হচ্ছে খরচ তাহলে সেটা ডেবিট পাশে বসবে এবার যদি আমি চিন্তা করি যে সকল প্রকার প্রাপ্য খেয়াল করবেন প্রাপ্য প্রাপ্য মানে যেটা আমি পাব এখনও পাইনি ইন ফিউচারে পাব এটা আমার জন্য সম্পদ সকল প্রকার প্রাপ্য হতে পারে প্রাপ্য কমিশন প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য বিল প্রাপ্য বেতন প্রাপ্য মজুরি প্রাপ্য স্যালামি হোয়াট অ্যাভার দ্যাট প্রাপ্য শব্দ থাকলেই সেটা আমরা সম চলতি সম্পদে দেখাবো এবং সেটা আমার জন্য ডেবিট পাশে বসবে আর একটা হচ্ছে প্রদেয় নট প্রদত্ত না প্রদেয় মানে যেটা আমাকে দিতে হবে আমি কিন্তু দেইনি ইন ফিউচারে আমি দিব প্রদেয় এটা আমার জন্য দায় এটা আমার জন্য চলতি দায় এবং দায় বলতে এটা আমি ক্রেডিট পাশে লিখব হতে পারে সেটা প্রদেয় বেতন প্রদেয় স্যালামি প্রদেয় মনিহারি হোয়াট এভার প্রদেয় শব্দ থাকলে আমরা সেটাকে চলতি দায় হিসাবে লিখব এরপরে ইন্টারেস্টিং একটা অ্যান্টি আমরা বলছি সেটা হচ্ছে সঞ্চিতি অনেক ধরনের সঞ্চিতি আছে পাওনা বার্তা সঞ্চিতি পাওনা দ্বারা বার্তা সঞ্চিতি অনাদে পানো সঞ্চিতি সঞ্চিতি তো হবে কুড়িন সঞ্চিতি তো এতগুলো সঞ্চিতির মধ্যে শুধুমাত্র দুটো সঞ্চিতি আছে যেগুলো ডেবিট পাশে বসে কি কি পাওনা দ্বারের বার্তা সঞ্চিতি প্রদেয় বিলের বার্তা সঞ্চিতি আমি আবার বলছি পাওনা দ্বারের বার্তা সঞ্চিতি প্রদেয় বিলের বার্তা সঞ্চিতি এই দুটা সঞ্চিতি ডেবিট পাশে বসবে আর বাকি সকল প্রকার সঞ্চিতি আমরা ক্রেডিট পাশে লিখব কথা কি ক্লিয়ার তাহলে কি বলছি পাওনা দ্বারের বার্তা সঞ্চিতি এবং প্রদেয় বিলের বার্তা সঞ্চিতি ডেবিট বাকি সকল প্রকার সঞ্চিতি ক্রেডিট পাশে বসবে আরও একটা ইন্টারেস্টিং হিসেবের কথা বলি যেমন আমরা যখন সুদ নিয়ে কাজ করি বিনিয়োগের সুদ উত্তোলনের সুদ মূলধনের সুদ ব্যাংক জমা সুদ ঋণের সুদ জমাতিরিক্ত সুদ কত ধরনের বিভিন্ন ধরনের সুদ আমাদের এখানে দেখতে পায় আচ্ছা সুদের যে বিষয়টা বলছিলাম যে আমরা বিভিন্ন ধরনের সুদ দেখতে পাই যে বিনিয়োগের সুদ ব্যাংক জমা সুদ উত্তোলনের সুদ মূলধনের সুদ সুদের ক্ষেত্রে জাস্ট একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে ডেবিট জেরের সুদ ক্রেডিট ক্রেডিট জেরের সুদ ডেবিট এই জিনিসটা কি বলছি ডেবিট জেরের সুদ বলতে সাপোজ বিনিয়োগের সুদ প্রথম আমি চিন্তা করব বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগ এটা কি ডেবিট না ক্রেডিট বিনিয়োগ ডেবিট বিনিয়োগ যেহেতু ডেবিট তাহলে বিনিয়োগের সুদ হবে 
ক্রেডিট কথা কি ক্লিয়ার ক্রেডিট মানে হচ্ছে আয় এবার যদি আমি বলি মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ মূলধন ডেবিট না ক্রেডিট মূলধন ক্রেডিট তাহলে মূলধনের সুদ ডেবিট ক্লিয়ার হচ্ছে খরচ ঠিক তেমনি হবে ব্যাংক ঋণের সুদ ব্যাংক ঋণ ডেবিট না ক্রেডিট ব্যাংক ঋণ ক্রেডিট তাহলে ব্যাংক ঋণের সুদ ডেবিট খরচ ঠিক তেমনি ভাবে ব্যাংক জমার সুদ আমরা যে ব্যাংকের যে জমা টাকা রাখি ওটার উপর আমাদেরকে যে সুদ দেয় সেটা ব্যাংক জমার সুদ কিসের সুদ ব্যাংক জমার সুদ ব্যাংক জমা ডেবিট না ক্রেডিট ব্যাংক জমা ডেবিট তাহলে ব্যাংক জমার সুদ ক্রেডিট তাহলে আমরা এভাবে মনে রাখবো ডেবিট জেরের সুদ ক্রেডিট ক্রেডিট জেরের সুদ ডেবিট ओके किसान विषय आज जो जिनगूल खूब इम्पर्टेंट जाना आर्थिक अवस्था विवरण क्षेत्र खूब बस क्या लागे से देखें अपनाराखने सुविधा एक देखा ये बकेया खरच बकेया आय अग्रिम खरच अग्रिम आय जिसगल एक खरच बकेया दाय চলতি দায় ক্রেডিট সেটা কি কোন একটা খরচ যদি বকেয়া থাকে তখন ওই বকেয়া খরচটা আমাদের জন্য দায় তখন আমরা সেটাকে ক্রেডিট পাশে লিখব যেমন খরচ বকেয়া বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি বিদ্যুৎ বিল অথবা ধরেন আপনার কাছে একজন শ্রমিক আসলো কাজ করলো এক সপ্তাহের স্যালারি আপনি তাকে এক সপ্তাহে মজুরি দেননি তাহলে এই যে এক সপ্তাহে মজুরি আপনি তাকে দেননি এই এক সপ্তাহের মজুরিটা বকেয়া বকেয়া মজুরি তাহলে দেখেন ওই শ্রমিক যখনই এসে আপনার কাছ থেকে টাকাটা চাইবে আপনি টাকাটা দিতে বাধ্য না অবশ্যই বাধ্য তাহলে ওই জন্য বলছি কোনো একটা খরচ যদি বকেয়া হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যাবে চলতি দায় কিংবা ক্রেডিট ঠিক তেমনিভাবে বকেয়া আয় কোনো একটা আয় যদি বকেয়া হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যাবে ডেবিট কিংবা সম্পদ ধরেন আমি আমি টিউশন করলাম আমি একটা রেস্টুরেন্টকে পড়ালাম তিন চার তিন মাস চার মাসের সে টাকাটা বকেয়া রয়ে গেল তাহলে এই যে তা আমার আমার যে আয়টা বকেয়া তাহলে সেটা আমার জন্য অবশ্যই সম্পদ তাহলে খরচ বকেয়া দায় মানে চলতি দায় ক্রেডিট ঠিক তেমনি হবে আয় বকেয়া চলতি সম্পদ ডেবিট এরপর আমরা যাব খরচ বকেয়া দায়িত্ব বললাম খরচ অগ্রিম এটা হবে চলতি সম্পদ খরচ অগ্রিম হচ্ছে চলতি সম্পদ ডেবিট মানে কোনো একটা খরচ যদি অগ্রিম দিয়ে দেয় যেমন ধরেন আমি কক্সবাজার যাব হোটেলকে আমি কি করলাম আগে ভাগে অ্যাডভান্স করে রাখলাম তাহলে যে হোটেলকে আমি আগে অ্যাডভান্স করে রাখলাম আমার খরচটা অ্যাডভান্স হয়ে গেল তাহলে এই যে হোটেল আলাকে আমি অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দিলাম খরচটা অগ্রিম করে দিলাম তাহলে ওই হোটেল আলারা আমার জন্য এখন সম্পদ কথা কি ক্লিয়ার তাহলে খরচ অগ্রিম হলে সেটা চলতি সম্পদ অর্থাৎ ডেবিট পাশে বসবে আর একটা হচ্ছে আই অগ্রিম আই অগ্রিম কিন্তু দায় সেটা কেমন সেটা হচ্ছে আমি একজনের একটা কাজ করে দিব এখনো দেয়নি ওই জন্য ওর কাছ থেকে আমি টাকাটা অ্যাডভান্স নিয়ে নিলাম আমি আপনাকে কাজটা করে দিব ঠিক আছে আমি আপনার ওনার কাছ থেকে অ্যাডভান্স টাকা নিয়ে নিলাম তাহলে দেখেন আমার আয়টা কিন্তু অগ্রিম নিয়ে ফেললাম তাহলে উনি যখনই আমার কাছ থেকে দাবি করে কাজটা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কী করতে হবে কাজটা দিয়ে দিতে হবে তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে আমি আয় অগ্রিম সো আমি যদি ইন ব্রিফলি বলি খরচ বকেয়া দায় ক্রেডিট খরচ অগ্রিম সম্পদ ডেবিট আয় অগ্রিম দায় দ্যাট মিনস ক্রেডিট আয় বকেয়া সম্পদ ডেবিট কথা কি ক্লিয়ার ওকে তাহলে এই এইগুলো হচ্ছে যে র্যামিলের মূল সূত্র যে আপনি যতই র্যামিল করেন না কেন এই জিনিসগুলোর মধ্যে পড়ে যাবে এটার বাইরে তেমন একটা কিছু আসতে দেখা যায় না এটার বাইরে কিছু সমর্থক শব্দ মানে সিনোনিমস থাকে যেমন দেনাদার দেনাদার অনেকগুলো সিনোনিমস থাকে যেমন পাওনা পুস্তক রিং বুক ট্যাপস তারপরে আপনার আপনি দেখতে পারেন যে বিক্রয় ক্ষতিয়ানের যে রপ্তানি ক্ষতিয়ানের যে এইভাবে আসতে পারে আমি আপনাদেরকে এই শিটটা নিয়ে এক নিয়ে আলোচনা করব দেখেন এই শিটটা হচ্ছে হিসাব এটা আমার নিজের করা তৈরি করা শিট এই যে শিটটা 
যে দুনিয়ার যত ধরনের হিসাব আছে সবগুলো আমি এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি এটা নিয়ে আপনার সাথে সামনে একদিন হাজির হব এখানে আপনি সমস্ত শব্দগুলো বুঝতে পারবেন যেমন আপনার মনিহারি মনিহারিকে সম্বর বলা হয় তারপরে দস্তুরি মানে কিছু কমিশনকে দস্তুরি বলা এই ধরনের কিছু সমর্থক শব্দ আছে ওই সমর্থক শব্দগুলো র্যা মিলে আসতে দেখা যায় এরপর র্যা মিলে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টস যেটাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে অনিশ্চিত হিসাব বিষয়টা কি অনিশ্চিত হিসাব বেসিক্যালি একটা অস্থায়ী হিসাব নামিক হিসাব কাল্পনিক হিসাব এটা হচ্ছে অস্থায়ী পারমানেন্ট নাম কেন আমি অনেক হিসাবটা লিখব এমার্জেন্সি যখন আমার র্যামিল মিলানোর প্রয়োজন হচ্ছে যে আমাকে র্যামিলটা মিলাতেই হবে কিংবা আমাকে বলছে যে আজকের মধ্যে আপনি আমাকে আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত করে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে সাময়িক সময়ের জন্য সাময়িক সময়ে স্বস্তির আশায় র্যামিলটা মিলানোর জন্য ডেবিট ক্রেডিট মিলানোর জন্য আমরা কি করি অনিশ্চিত হিসাবটা দিয়ে দেয় যেই দিকে শর্টেজ থাকে ডেবিট দিকে শর্টেজ থাকলে অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট পাশে লিখি আর মানে অনিশ্চিত হিসাব লিখে অ্যামাউন্টটা ডেবিট পাশে লিখি আর যদি ক্রেডিট পাশে শর্টেজ থাকে অনিশ্চিত হিসাব লিখে অ্যামাউন্টটা ক্রেডিট পাশে দিয়ে দেয় তবে এই অনিশ্চিত হিসাবটা আমাদের জন্য সাময়িক হিসাব অস্থায়ী হিসাব এটাকে আমাকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার আগেই ওই অনিশ্চিত হিসাবটাকে রিমুভ করে দিতে হবে তবে এই অনিশ্চিত হিসাব নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যখনই আমরা অঙ্কে দেখব যে অনিশ্চিত হিসাব আসছে যদি দেখি যে ক্রেডিট পাশে অনিশ্চিত হিসাব দ্যাট মি অর্থাৎ ক্রেডিট পাশে টাকার অ্যামাউন্ট কম সাপোজ ডেবিট পাশে দশ লাখ ক্রেডিট পাশে সাত লাখ তাহলে ক্রেডিট পাশে কত কম আছে তিন লক্ষ টাকা কম আছে তাহলে আমি অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট লিখে দেব কিন্তু কথা আছে অনিশ্চিত হিসাব লিখার আগে ক্রেডিট পাশের ক্ষেত্রে ক্রেডিট পাশে অনিশ্চিত হিসাব লিখার আগে আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যেই অঙ্কে ক্রেডিট পাশে অনিশ্চিত হিসাব লিখছেন ওই অঙ্কে মূলধন আছে কিনা আপনি দেখবেন যদি আপনি দেখেন যে কোন অঙ্কে ক্রেডিট পাশে অনিশ্চিত হিসাব দিতে চাচ্ছেন আসছে দিবেন আপনি কিন্তু ওই অঙ্কে মূলধন নেই তাহলে ওই অঙ্কে ওই শর্টেজ অ্যামাউন্টটাই হবে মূলধন আমি কথাটা বুঝতে পেরেছি আবার বলছি ডেবিট পাশে দশ লক্ষ টাকা ক্রেডিট পাশে সাত লক্ষ টাকা তিন লক্ষ টাকা শর্টেজ আমি র্যামেল ঘেটে দেখলাম কোথাও মূলধন নেই তাহলে সবার শেষে অনিশ্চিত হিসাব না লিখে মূলধন হিসাব তিন লক্ষ টাকা লিখে দেব কথা কি ক্লিয়ার আর ডেবিট পাশের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত পাশে দিয়ে একটা অনিশ্চিত হিসাব দিয়ে দিতে হবে এই হলো র্যামেল নিয়ে আমাদের কমপ্লিটলি আলোচনা ক্ষতে নর্মালে র্যামেল আসে এবার আরেকটু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সেটা হচ্ছে গতে কি কি আসে সৃজনশীল গতে নর্মালি কিছু পার্থক্যমূলক প্রশ্ন দিয়ে দেয় যেমন মনোহতিয়ার লেনদেন মনোহতিয়ার লেনদেন প্রস্তুত করো মনোহতিয়ার লেনদেন মনোহতিয়ার লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য করো চলতি সম্পদ চলতি দায় নির সম্পদ নির দায় এই জিনিসগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো এই বিষয় নিয়ে আমি যে বললাম যে এই যে এই এই শিটটা নিয়ে আমি আর একদিন আলোচনা করব ওই আলোচনার মধ্যেই ওই লেকচারের মধ্যে আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই বিষয়টা কাভারেজ দেওয়ার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো কিছু বলা থাকলে কোনো কিছু না বুঝলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার সাথেই থাকবেন নতুন নতুন লেকচার নিয়ে আমি আপনার সামনে হাজির হব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ